ho finito le mie 10 noccioline e adesso prendo il turchese faccio un nodino iniziale così e comincio a lavorare proprio qua nella catenella di chiusura ecco così entro nella catenella di chiusura ups wow che è entrata ok e comincio a lavorare intorno all'ultimo punto alto che l'ho fatto della nocciolina no e faccio punti bassi 1 2 3 4 5 6 intorno al mio puntino poi nel punto qua faccio un puntino bassissimo tra le noccioline no? un punto bassissimo dopodiché entro nel prossimo punto alto intorno e lavoro 6 punti bassi intorno al punto altissimo 3 4 5 6 poi qua entro e faccio un punto bassissimo nel prossimo intorno al prossimo punto altissimo lavoro 6 punti bassi 3 4 5 6 entro qua e faccio un punto bassissimo poi nel prossimo intorno al prossimo punto altissimo lavoro 6 punti bassi 3 4 5 6 entro qua tra le noccioline e faccio un punto bassissimo vedete così la stessa cosa la dobbiamo fare anche da quest'altra parte andiamo avanti così fino alla fine del giro cioè delle noccioline 2 <ride> 3 4 5 6 entro qua e faccio un punto bassissimo poi intorno al mio punto altissimo la prossima nocciolina lavoro 6 punti bassi 4 5 6 e poi il punto bassissimo qua intorno cioè tra le noccioline ok così sto lavorando gli ultimi sei punti bassissimi intorno al mio ultimo punto altissimo della ultima nocciolina 4 5 6 ok un punto bassissimo qua nella catenella iniziale così e saltiamo intorno al primo punto della parte opposta e facciamo 
le 6, i 6, scusate, i 6 punti bassi intorno a questa. 2, 3, 4, 5, 6. Come avete visto, se avete visto, non lo so, vi spiego io, comunque ho preso, ho lavorato anche la codina. Poi qua, dove ho fatto il mio punto bassissimo, faccio un altro anche dalla parte opposta. E faccio esattamente la stessa cosa. Entro nel prossimo punto altissimo e lavoro 6 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6. Poi Qua, tra le noccioline faccio un punto bassissimo vedete come viene ecco così che può essere anche un bellissimo modello anche di braccialetto vi do un'idea ok passo nel prossimo punto altissimo e lavoro intorno 6 punti bassi 2 3 4 5 ups 6 e qua entro e faccio un punto bassissimo ok vado avanti così fino alla fine anche di questo giro e così ho fatto anche il manico della del cestino e sono alla fine del mio secondo giro entro proprio qua nella prima catenella e faccio ups, e faccio un punto bassissimo per finire possiamo tagliare il nostro filo se lo tagliamo un po più lunghino ci basterà anche per cucire ok facciamo il nodino di sicurezza e voilà adesso tutti questi qua io faccio così faccio dei nodini quindi un nodino così uno e due così e poi anche questi due tanto per essere sicura che non si disfano questo lungo lo lascio invece questi piccolini li possiamo tagliare 1 e 2 ok non mi rimane che questo lo posso tagliare perché l'ho già lavorato indietro ok qua ho il filo qua invece lo devo mettere e non mi rimane che cucire qua così il mio oh, manico della del cestino quindi io ho già cucito qua prima e adesso dobbiamo venire proprio nella parte opposta qua e voglio cucire col oh, con il turchese quindi voglio cucire sul turchese entro qua in mezzo e qua guardo per bene e dentro anche ecco così no 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 non va bene non va bene <ride> eh sì è qua che lo devo cucire perché deve essere proprio certo a metà quindi insomma devo cucirlo più o meno 1 2 3 1 2 3 qua così ok ok quindi finalmente l'ho preso per bene a metà e lo sto cucendo qua all'interno ecco così 
comunque cucitelo per bene non è che deve tenere chissà che peso però insomma ecco così insomma vedete voi questo non è poi un passo molto difficile ma importante per finire il tutto ok io dico che possa andare e così uh, questo cotone è così carino quando ecco. insomma ok adesso posso tagliare il filo e vi posso far vedere il cestino finito eccolo qua il mio cestino finito e come vi dicevo manca solo la rosina e poi le foglie che vi voglio far vedere dopo in un altro tutorial nel prossimo sicuramente come fare questo uh, questa rosa le foglie e poi come metterle qua dentro ok quindi io spero che vi sia piaciuto quanto a me a me piace moltissimo come è venuto il mio cestino <ride> vedete anche sotto è tutto perfetto certo che dobbiamo adesso pulire un pochettino qua questo si può anche tagliare pulire un pochettino qua e sì dopodiché queste qua le portiamo qua indietro ma è giusto ed è logico va bene spero che vi sia piaciuto al prossimo tutorial